ఆది కాండం ఈ అధ్యాయంలో నిజంగా అందులో మనం ఉన్నావా అనిపిస్తుంది నిజంగా అందులో నువ్వు ఉన్నావు తిరుగుబాటు అంత తిరుగుబాటు తిరుగుబాటు అండి రోజు తిరుగుబాటే రోజు తిరుగుబాటు అంత దాకా ఎందుకు రాజకీయ పార్టీలను చూస్తూ ఉంటే నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం అవుతూ ఉంటుంది వాడేమో ఒక దాంట్లో గెలుస్తాడు ఒక టికెట్ మీద గెలుస్తాడు ఏడకపోయి తిరుగుబాటు చేసి అడగబోయి ఆడ చేరుతాడు అటువంటి రాజకీయ నాయకులను కలిగి ఉన్నందుకు వీర్ వెరీ షేమ్ఫుల్ మనం చాలా సిగ్గుపడాలి అటువంటి నాయకుల మనల్ని పరిపాలిస్తుంది మనం ఏంటి మనం క్రైస్తున్న జాగ్రత్త ఎక్కడ మీరు రాజీ పడద్దు మనం శాసించేవారం మనం తిరుగుబాటు చేసేవాళ్ళం కాదు లోకం అంతా తిరుగుబాటే అండి ఒక పార్టీలో గెలుస్తాడు టికెట్ ఇచ్చింది దాకా ఆడ ఉంటాడు అవకాశవాద రాజకీయాలు రోజు చూస్తున్నాం మనం చూసారా ఒకడి దాంట్లో ఒకడు ఉంటాడు ఏడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడో తెలియదు ఏ పార్టీలో ఉంటున్నాడో తెలుసు వాడికి మనం మళ్ళీ ఓట్లు వేయాలి జాగ్రత్త నీ ఓటు దేవుడు నీకు ఇచ్చింది చాలా వాల్యుబుల్ అది ఎట్టబడితే అట్ట ప్రయోగించు మాకండి రైట్ వేలో వాడండి దాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు ఎందుకు తెలుసా ఒక క్రైస్తవుడిగా నువ్వు మేలైంది చేయాలి ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి తిరుగుబాటు అండి ఎటు చూసినా తిరుగుబాటే ఈ తిరుగుబాటు నైజం మనిషి దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేశాడు అందరు చెప్పండి ఎవరి మీద దేవుడి మీద ఏం చేయాలి అండి దేవుడి మీదే తిరుగుబాటు చేయాలి దానికి ముందుగా నేను ఒక మాట చెప్తాను మీకు ఇష్టపడుతున్నాను యశయ గ్రంథం ఆ తిరుగుబాటు ఏంటో చూడండి ఏం జరిగింది అక్కడ యశయ గ్రంథం మొదట అధ్యాయంలో ఆ తిరుగుబాటు ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ యశయ గ్రంథం మొదట అధ్యాయం ఎప్పుడు తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు చూడండి నేను ఐదో వచ్చినం యశ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చినం నిత్యము తిరుగుబాటు చేయించు ఎప్పుడంట అందరు చెప్పండి ఎప్పుడమ్మా నిత్యం నిత్యము తిరుగుబాటు చేయొచ్చు ఎవరి మీద అంట చూడండి ఎవరి మీద చేశారో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి దేవుడు ఏ తిరుగుబాటు చేశారో అటు చూడండి రెండవ వచ్చినం యహోవా మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవియొక్కు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఎవరితో ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి అంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశంతో మాట్లాడుతున్నాడు భూమితో మాట్లాడుతున్నాడు మనుషులతో ఎందుకు మాట్లాడటంలో ఆయన మాట్లాడితే వినేవాళ్ళు లేరు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఆ చెప్పావు పో మేము వినం మేము లోబడం నువ్వు మాకు వద్దు ఇది మనిషి నైసం అందుకే వినకపోతే దేవుడు ఏం చేస్తాడు లోబడకపోతే దేవుడు ఏం చేస్తాడు అందుకే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆకాశం ఆలకించు భూమి మీకు ఒక విషయం తెలుసా చెవి గలవాడు వినుడు కాక అన్నాడు ఈడి ఎండో ఈడికి ఏమి లేవు చెవులు లేవు చెవులు ఎవరు కొన్నాయి ఆకాశాన్ని కొన్నాయి మీకు తెలుసా ఈ సంగతి చెవులు ఉంటే వినేవాడివి దేవుడు మాటలు వినే తత్వం లోకస్తులకు లేదు లోకములు అన్నీ వింటారు దేవుడు మాటలు మటుకు ఎన్నరు ఎందుకు తెలుసా తిరుగుబాటు వాడు తిరుగుబాటు స్వభావం దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఆకాశం ఆలకించము భూమి చెవి ఒగ్గుము నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారిగా చేసి తిని ఏం చేశాడంట పిల్లలను పెంచి ఎట చేశాడు వాళ్ళని గొప్పవారిగా చేశాడు ఏం జరిగిందో చూడండి వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు ఎవరి మీద అంట ఏం చేయాలండి వీళ్ళని పిల్లల్ని పెంచాను వారిని గొప్పవారిగా చేశాను కానీ వారు నా మీద తిరగబడ్డారు ఎంత బాధ ఉంటుంది దేవునికి అమ్మ మీ పిల్లలు మీ మాట వినకపోతే మీకు ఎంత కష్టం అవుతుందో కదా మీకు ఎంత బాధ కలిగిద్దో కదా ఎంత భారం అవుద్దు ఆలోచించండి చాలామంది చాలామంది కంప్లైంట్లు ఏంటంటే నాకు చేసే కంప్లైంట్లు మా అమ్మాయి మా మాట వింటలేదు చాలా కష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు చాలాసార్లు మా పిల్లలు మా మాట వింటం లేదు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు లోబట్టల్లా మా మాట ఒక్కటి కూడా తీసుకోవట్లేదు ఎంతమంది అండి చాలామంది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఇస్తూ ఉంటారు వచ్చే ఆ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లో సుగం అయ్యే మా పిల్లలు మా మాట వింటం లేదు మా కొడుకులు మా మాట వింటం లేదు తిరుగుబాటు అందుకే తిరుగుబాటు స్వభావం వారిలో అంకురించకముందే ఆ తిరుగుబాటు స్వభావం వాళ్ళు పెంచి పోషించబడకముందే రే ఈ మొదటి జామునాన్ని బిడ్డల కోసం నువ్వేం చెయ్యి అందుకు చెప్పాడు ఆ మాట రే ఈ మొదటి జామ అంటే ఏ టైమో తెలుసా సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల దాకా మొదటి జామ చిన్న బిడ్డలు పడుకునే సమయం తల్లి పక్కనే ఉండి నీ బిడ్డల కోసం ప్రార్థన చేయి ఎందుకంటే వాళ్ళు తిరుగుబాటు పెరిగిపోద్ది అందుకే మొక్కగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఉంచేయాలి చిన్న కార్లు ఉన్నప్పుడే పీకేయాలి రే మొదటి జామున నీ బిడ్డల కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళు ఆ పాపం అంకురించకుండా వాళ్ళు తిరుగుబాటు నైజం పెరగకుండా 
నీ ప్రార్థన వాడిని అణిచేస్తుంది ఇంకో విషయం తెలుసా రే మొదటి సామున ప్రార్థన చేయండి దేవుడు విలాప గ్రంథంలో ఇరిమియ ద్వారా రాయించాడు ఆ విలాప గ్రంథం రాసేటప్పుడు ఆయన ఏడుస్తా రాశాడు కన్నీరు గారుస్తా రాశాడు అందుకే దాన్ని కన్నీరు గారిచే ప్రవక్త ఏడుస్తా చెప్పాడు అమ్మా నువ్వు నీ బిడ్డలను కానీ అలాగే వదిలేస్తే రే మొదటి సామును నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా మానేస్తే బిడ్డలు భయంకరంగా లోకంలో తిరుగుబాటు చేస్తారు తల్లి నీ బిడ్డల కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోమ్మా నీకు ఒక సలహా ఇచ్చాడు ఆయన ఏడుస్తా ఇచ్చాడు సలహా కానీ లోకం తీరు ఏమైందో తెలుసా ఆ ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల దాకా ఇంట్లో టీవీ ఫుల్ బిజీ ఎంత బిజీ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని పనికి మాలిన చెత్త సీరియల్లో వచ్చే టైం అదే ఆ టైంలో కుటుంబ ప్రార్థన జరగడం తెలుసు నాకు చాలా ఇళ్లల్లో నేటి దినాన ఏ ఇంట్లో చూద్దామన్న కుటుంబ ప్రార్థన లేవు ఇంట్లో యజమానుడు ఇంట్లో తల్లి బిడ్డలను కూర్చోబెట్టుకొని బైబుల్ స్టడీ చదివే రోజులు లేవు ఒక్కొక్క వచ్చిన రౌండ్గా చదివే రోజులు లేవు అందరు కలిసి ప్రార్థన చేసుకుని ఆమెనని చెప్పే రోజులు లేవు ఎవడే టైంలో ఇంటికి వస్తాడో తెలియదు పిల్లలు వాడు ఉంటే ఉన్నాడు అనుకోవడం లేకపోతే వాడి కోసం ఎదురు చూడాలి లేదా ఎన్ని ఏళ్ళల్లో లేవు ఇవి ఉన్నాయి నేటి దినాలు జరుగుతున్నాయి రెవెల్యస్ తిరుగుబాటు నా పిల్లల్ని పెంచి వారిని గొప్పవారిగా చేశాను వారు నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు తిరుగుబాటు చేశారండి అందుకే దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆకాశన నువ్వు అన్నా వినుమ్మా భూమి చెవి ఒగ్గు మీరన్నా వింటున్నారు కానీ నా పిల్లలు నా మాట వింటల్లా అంత పెద్ద ఆకాశం దానికి అంతే లేదు అంత పెద్ద ఆకాశం దేవుడు చెప్తే వింటన్నాయి ఇంత పెద్ద భూమి దేవుడు చెప్తే ఆలకిస్తూ ఉంది దేవుడు ఇంకొక మాట ఏమంటున్నాడు చూడండి అక్కడ చూడండి దేవుడు ఎంత బాధగా చెప్తున్నాడో నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు ఎద్దు తన కామందు నెరుగు గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డి నెరుగు ఇస్రాయేల్కి తెలివి లేదు నా జనులు యోచించరు అది ఎద్దన్న నయం గాడిదన్న నయం కానీ మీరైతే నా మాట వింటలేదు ఎందుకంటే మనిషిలో తిరుగుబాటు ఉంది నేను ఈ మూడో అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నోట్స్ ఉంటే పక్కన రాయండి మీకు అర్థం అవుతుంది స్క్రీన్ మీద అవి మీ కోసం డిస్ప్లే చేస్తారు వాటిని మీరు రాసుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన ధ్యానం చేయండి ఈ మూడో అధ్యాయం అనే అర్థాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని నేను ఇట్టేమన్నా ఉన్నానా ఇందులో దేవుడు నా కోసం ఏం మాట్లాడాడు ఏం సరిచేయబడాలి అనే ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు మన కొరకు చక్కగా రాసిపెట్టాడు ఇందులో మనం ఉన్నామని చెప్పడానికి నేను మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అవును మనిషి తిరుగుబాటు దేవుని మీద ఎంతగా ఉందో ఇది నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఇది మనిషి యొక్క నైజం చూడండి ఈ వాక్య భాగంలో మొదటి అధ్యాయం రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు సృష్టి చేశాడు మూడో అధ్యాయానికి వెళ్తే చూడండి అక్కడ పాపము లోకంలోకి ప్రవేశించడం మనం చూస్తాం పాపము ఎంటర్ అవుతూ ఉంది మొదటి అబద్ధం అక్కడ రికార్డ్ అయింది మనిషి యొక్క తిరుగుబాటు నైజం మనకు ఆ అధ్యాయంలో కనిపిస్తూ ఉంది ఇది కొంచెం లోతుగా ఈ విషయాలు మనం క్లుప్తంగా ధ్యానం చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం అవును కదా మనిషి తిరుగుబాటు ఎప్పుడు కొనసాగుతూనే ఉంది దేవుడి మీద దేవుడు చెప్పింది వెండో మనిషి ఎందుకు దేవుడు చెప్పింది తినడానికి మనిషికి చాలా కష్టం అవుద్ది చాలామంది దేవుని సన్నిధికి రారు ఎందుకు తెలుసా వారికి ఇష్టం ఉండదు ఇక్కడ ఎందుకంటే వారు అనుకుంటారు దేవుని సన్నిధికి వెళితే మనకు చాలా చెప్తారు అబ్బో అవన్నీ మనం ఏడ చేస్తాం చాలామంది దేవుని నమ్ముకో అంటే ఇప్పుడేనా ఇప్పుడే కాదు కదా మేము చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి మేము ఇంకా లోకంలో ఇప్పుడేగా ఎదుగుతున్నాం రెవెల్యస్ తిరుగుబాటు రారు ఆ మాకు తెలుసు ఇప్పుడే కాదు మాకు అంతా తెలుసు చాలామంది తిరుగుబాటు 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 అపోసిన పౌలు సభ ముందుకు తీసుకురాబడ్డాడు ఫెలిక్స్ అనే రోమ అధికారి నుంచి కూర్చున్నాడు అక్కడ తన భార్యను పక్కన పెట్టుకొని పౌలుని విచారణ తీసుకొచ్చినప్పుడు పౌలు ఇంకొన్ని రోజులు చచ్చిపోతాడు చంపేస్తారు పౌల్ని తీసుకొచ్చి ఫెలిక్స్ అనేవాడు కూర్చున్నాడు ఆ సింహాసనం మీద అపోసిన పౌలు వాకింగ్ చెప్తున్నాడు అక్కడ నీతిని గురించి అపోసిన పౌలు దేవుని గురించి చెప్తుంటే ఆయన అవక్క అయిపోయాడు అవక్క అవడం కాదు ఆయనకి అపోసిన పౌలు తీర్పును గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఒక దినం ఉంది దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఆ తీర్పులోకి వస్తారు యేసు క్రీస్తును సొంత రక్షకుడు అంగీకరించిన వాళ్ళు ఆ తీర్పుకు వస్తారు ఆ సువార్త కోసం నేను బంధకాల్లో ఉన్నానని వాక్యం చెప్తుంటే ఆ తీర్పు సభ ముందు ఫెలిక్స్ అనే రోమ అధికారికి ఒణుగు పుట్టిపోయింది భయం వేసింది అన్నాడు పౌల్ని ఆగు ఇంక నువ్వు ఆపు ఇంక నువ్వు ఒక్క మాట చెప్పద్దు ఇంకెళ్ళు అవసరమైనప్పుడు నేను మళ్ళీ నిన్ను పిలుస్తానన్నాడు ఏం చేయొచ్చు ఆయన 
దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు అంత గొప్ప అధికారి కదా వెంటనే లోబడి ఉంటే బాగుండేది ఆయన అన్నాడు నువ్వేం కాపీ ఇక్కడ ఇంకెళ్ళు అవసరం అయినప్పుడు నిన్ను మళ్ళీ నేను ఆయన మళ్ళీ పౌలు పిలిచింది లేదు వాక్యం విన్నది లేదు ఫెలిక్స్ చచ్చిపోయాడు సువార్త ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన మారు మనసు పొందకుండా ఫెలిక్స్ చచ్చిపోయాడు తిరుగుబాటు తిరుగుబాటు చేసేవాడు ఎవడు ఉండడు ఈ తిరుగుబాటు స్వభావం ఎవరిదో తెలుసా మొట్టమొదట అపవాది దేవుని మీద ఏం చేశాడు తిరుగుబాటు చేశాడు అందుకే దేవుడు వాడిని అక్కడి నుంచి పడేస్తాడు ఈరోజు తిరుగుబాటు కావచ్చు ఈరోజు దేవునికి లోబడిన పరిస్థితి కావచ్చు ఈరోజు తలవంచని పరిస్థితి కావచ్చు ఇదంతా కూడా సాతాను నైజం ఈరోజు గర్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనిషికి గర్వం మనిషికి లోబడిన తత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అపవాది నుండి వచ్చింది అందుకే దేవుడు గర్విష్ఠులను ఆయన ఆనచి గర్వం తట్టుకోడు ఎందుకంటే నాశనమునకు ముందు గర్వం నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడో అధ్యాయంలో అంతా కూడా మనిషి యొక్క తిరుగుబాటు గురించి కొన్ని ఆలోచనలు మీ ముందు ఉంచడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను మనిషి యొక్క తిరుగుబాటు ఎందుకంటే మనిషి ఎందుకు తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు తెలుసా మనిషి ఎందుకు తిరుగుబాటు చెప్తున్నాడు అంటే మనిషి తన సొంత మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అవును ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెబెలియన్ ఐ విల్ హ్యావ్ మై ఓన్ వే మనిషి అంటాడు దట్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రతి సిద్ధాంతానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది సూత్రం అనమాట మనిషి ఎందుకు తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు అంటే మనిషి అంటాడు ఐ విల్ హ్యావ్ మై ఓన్ వే నాకు సొంత మార్గం ఉంది దేవుడు మార్గంలోకి నేను ఎందుకు రావాలి నాకు అన్నీ తెలుసు నా మార్గమే నాకు ఇష్టం నేను వెళ్ళే దారిలో నేను ఇష్టం ఒకని మార్గం వాని దృష్టికి యథార్థంగా కనిపిస్తుంది కానీ అది తుదకు మరణానికి మనిషికి మరణమే సంప్రాప్తమైంది సంప్రాప్తమైందండి మనిషి లోబట్టలే దేవునికి ఎన్నిసార్లు పిలిచిన లోబడని పిల్లలారా రెండు రన్ అయినా ఇప్పుడైనా నా మాట వినండి నా మాటకు లోబడండి ఎంతకాలం తిరుగుబాటు చేస్తావు ఎంతకాలం నీ జీవితాన్ని పతనానికి వెళ్తావు నీవు సొంత మార్గములకు ప్రయాణం చేస్తున్నావు నా సొంత మార్గం ఉంది అనుకున్నావు కాదు కాదు నీ సొంత మార్గంలో నీకు జీవం లేదు నీ సొంత మార్గంలో నీకు ప్రయాణం సులువుగా సాగదు నీ సొంత మార్గంలో నువ్వు గమ్యించారులేవు నీ సొంత మార్గంలో దేవుని చిత్తాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు నెరవేర్చలేవు అందుకే దేవుని మార్గంలో నీకు నువ్వు రావాలని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు కాదు మనిషికి సొంత ఆలోచన ఉంది మనిషికి సొంత మార్గం ఉంది మనిషికి సొంత ఆలోచన ఉంది నా సొంత మార్గంలో నేను వెళ్ళిపోతానని మనిషి సొంత మార్గంలోకి వెళ్ళాడు బాబేలు గోపురము దగ్గర పదకొండు అధ్యాయంలో జరిగిన సంగతి అదే దేవుడేమన్నాడు మనుషులతో మీరు ఫలించి విస్తరించి అభివృద్ధి అంటే మనిషి ఏమవ్వాలి విస్తరించాలి స్కాటర్ అవ్వాలి విస్తరించాలంటే ఏమవ్వాలి మనం ఇక్కడ ఉన్న మనం స్ప్రెడ్ అవ్వాలి స్ప్లిట్ అవ్వాలి ఒక ఎత్తు నుంచి ఒక నీటి బిందువు పడ్డప్పుడు ఆ నీటి బిందువు అలా ఉండదు ఏమైతుంది విచ్ఛిన్నం అవుద్ది మనం కూడా అలా అవ్వాలి ఈరోజు సువార్త ప్రకటన కూడా ఎలా అవ్వాలి తెలుసా ఇక్కడిన్న ఈ సువార్త మనం దూర తీరాలకు తీసుకెళ్ళి వెళ్ళాలి మనలో కొద్దిమంది సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళాలి అప్పుడే సువార్త వ్యాపిస్తుంది లేకపోతే ఈ నాలుగు గోడల మధ్య ప్రతిసారి మనమేనా ప్రతిసారి మన చీరాల ప్రజలేనా ప్రతిసారి ఇన్ని వేల మంది కూడుకొని ఇక్కడ మనం ఇక్కడే కూర్చుంటే సువార్త ఎలా వెళ్తుంది కాదు కదా కాదు కాదు సువార్త నేం చేయాలి స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇది విస్తరించడం అంటే కానీ మనిషి ఆలోచన ఏంటో తెలుసా దేవుడు అన్నాడు మీరు విస్తరించండి ఈ దిక్కున ఉత్తరం తూర్పు పడమర దక్షిణం అలా మీరు వ్యాపించండి అంటే మనిషి ఆలోచన దేవుడికి ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగానే ఉంటుంది మనిషి ఆలోచన నిమ్మరోజు అనేవాడు మనం విస్తరించొద్దు మనం ఒక చోట ఉన్నాం అని వీళ్ళు ప్రయాణం వెళ్తూ వెళ్తూ వాళ్ళకు ఒక మంచి మైదానం కనిపించింది మంచి మైదానం ఆ మైదానం చాలా అందంగా ఉంది వీళ్ళు అనుకున్నారు యుప్రటీస్ టైగ్రీస్ మధ్య అది చక్కగా భూమి కనిపిస్తాను ఆహా మనకు మంచి భూమి దొరికింది మనలో ఎవరు చెదిరిపోవద్దు మనందరం వేడే ఉందాం పైగా ఇప్పుడు మనం ఆకాశాన్ని అంటే గోపురం కడదాం మనం మంచి పేరు తెచ్చుకుందాం మనం గొప్పలు అవుదాం దేవుడేమన్నాడు గోపురం కట్టమన్నాడా విస్తరించమన్నాడు కానీ మనిషి ఆలోచన ఏంటి గోపురం కడదాం గోపురం కట్టి ఎక్కడ చేరతాడంట పైకి చేరతాడు దేవుడు లేకుండా మనిషి పైకి చేరతాడా చేరతాడా చేరలేడు కదా అందుకే ఆకాశ మనిషి ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా దేవునికి వ్యతిరేకమైంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మనిషి విభిన్న రీతులుగా ఆలోచిస్తాడు మనిషి యొక్క ఆలోచన మనిషి యొక్క తీరు తినలు ఎలా ఉన్నాయంటే బహుఘోరంగా ఉంటాయి 
అందుకే దుష్టులతో అన్యులతో నీవు సాంగత్యం చేయొద్దు నువ్వు దేవుని బిడ్డ అయినప్పుడు దేవుని బిడ్డలతో నువ్వు సాంగత్యం చేయాలి అవిశ్వాసులతో మనం విజ్జుడిగా ఉండొద్దు ఉండకూడదు కూడా ఈ మూడవ అధ్యాయంలో చూడండి ఆ మొట్టమొదట తిరుగుబాటు ఎలా జరిగిందో మీరు జాగ్రత్తగా దాన్ని గమనించండి స్క్రీన్ మీద కూడా చూసి మీరు రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీ బైబిల్లో కూడా మీరు అండర్లైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఇది మీ జీవితాలకు చాలా అవసరమైన వాక్య భాగం అని నేను భావిస్తున్నాను చూడండి మూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు చెప్పాడు ఏమని మీరు నిరభ్యంతరంగా అన్నీ తినచ్చు కానీ ఆ చెట్టు పండ్లు మీరు తినకూడదు తిను దినాన ఏమవుతావు అవును దేవుడు చూడండి ఏం చెప్పాడు పదిహేనో వచ్చిన చూడండి రెండో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన దేవుడు చెప్పిన మాటలు మరియు దేవుడైన యుహువ నర్రు తీసుకుని ఏదైనా తోటను సేద్యపరచుటకును దాన్ని కాచుటకును దానిలో ఉంచను మరియు దేవుడైన యుహోవ ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చు ఏంటంట ఎట్ట తినచ్చు వర్డింగ్ గమనించండి నిరభ్యంతరము నిరభ్యంతరం అంటే దానికి వ్యతిరేకమైన పదం ఏంటి అభ్యంతరం అంతే కదా అంటే నిరభ్యంతరం అంటే ఏ భయం వద్దు అభ్యంతరమే లేదు కాబట్టి మీరు ఈ వృక్ష ఫలములన్నిటి నీవు తినవచ్చును అయితే ఏమా ఏమన్నాడు అయితే అయితే అంటే అర్థం ఏంటి అంతా చెప్పి అయితే అంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ బి హోల్ వినండి అయితే అంటే ఏదో ఉన్నాడా మతలవు అంతే కదా ఇంగ్లీష్లో ఏముంది బట్ కానీ అయితే అన్న కానీ అన్న ఒకటే కానీలో ఉంది అది హాని అంతే ఇప్పుడు అయితే అంటే ఏదో హాని ఉంది దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇది మనుషుడు చెప్పింది కాదు దేవుడు చెప్పిన మాట కాబట్టి ఇందులో ఏముందో చూడండి అయితే మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు ఏమన్నాడు స్పష్టంగా తినవద్దు అన్ని తినండి ఇది మట్టికి వద్దు ఏమవుద్దంట నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చేదవని నరునికి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞ అంటే ఏంటి ఖచ్చితంగా నువ్వు పాటించి తీరాలి ఆజ్ఞనిచ్చాడు ఇది దేవుడు చెప్పాడు వాళ్ళకి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి లేవు అభ్యంతరాలు ఏమి లేవు ఒకటే ఈ చెట్టు ఫలాలు మీరు ఏం చేయొద్దు తినొద్దు తింటే ఏమవుతారు చచ్చిపోతారు కాబట్టి మీరు దానిని తినొద్దు ఇది దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన నిబంధన మొట్టమొదటి మానవుడికి దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటో తెలుసా ఇదిగో ఇదంతా మీదే ఇప్పుడు దేవుడు ఆలోచించండి ఎంత సృష్టి చేశాడు దేవుడు ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం అండి ఆదాము కోసమే కదా ఆదాము కోసం అవల కోసం దేవుడు ముందు సృష్టి చేశాడా ఆదాము అవల చేశాడా సృష్టి చేసి సిద్ధం చేసి తర్వాత ఆదాము అవల తయారు చేశాడు దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు చూడండి వాళ్ళకి ఏదైనా కొరత ఉందా ఏ కొరత లేదు మీరు నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ సమ్మర్ వస్తే మనకి మామిడి కాల సీజన్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఆ సీజన్లో రకరకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ మ్యాంగోస్ వస్తాయి అసలు మ్యాంగోస్కి పుట్టినిల్లు మ్యాంగోస్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ దొరికేది ఇండియాలోనే మీకు ఈ సంగతి తెలుసా మన ఇండియాలో దొరికే మామిడికాయలు ఇండియాలో దొరికే అద్భుతమైన ఆ టేస్ట్ ఉన్న ఆ కాయలు ఎక్కడ దొరకవు ప్రపంచంలో అందుకే మామిడికాయని ఏమంటారంటే స్ప్రైడ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఇండియాకే గర్వకారణం మ్యాంగో దాన్ని ఏమంటారంటే దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏమంటారంటే మ్యాంజిఫెరా ఇండికా అంటారు దాన్ని ఏమా నా మాట అర్థమవుతున్నాయా ఎందుకు ఈ మాట చెప్పానంటే అవి డిఫరెంట్ టేస్ట్లు దొరుకుతాయి మన దేశంలో ఉన్న ఆ మామిడికాయలు ఇతర దేశాల నుంచి మనకి ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ ఉంటాయి కొన్ని భారతదేశానికి చాలా దేశాలు స్నేహ హస్తాన్ని అందిస్తాయి మన ప్రధానమంత్రి ఆనవాయితీ భారతదేశంలో ఉన్న మామిడికాయలు బాక్స్ చేసి ఆ దేశానికి గౌరవార్థం పంపిస్తారు ఇవి మా దేశంలో ఉన్న మామిడికాయలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి మీరు కూడా తినండి అని కాబట్టి మన దేశంలో ఉన్న మామిడికాయలు ఎందుకు ఈ మాట చెప్పానంటే సో స్వీట్ నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్న మాట ఏంటంటే ఇంతకీ శప్యతమైన తర్వాత తింటున్నావా శప్యతక ముందు తింటున్నావు మనం చెప్పండి ఇప్పుడు శప్యతక ముందు తింటున్నావా శప్పించిన తర్వాత తింటున్నావా 
కదా శపించిన తర్వాతే అంత టేస్ట్గా ఉంటే శపించక ముందు ఎలా ఉండి ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు తినే పండ్లన్నీ ఏం పండ్లు అనుకుంటున్నారు అట్లా మీరు శాపం కింద ఉన్న పండ్ల శాపం లేని పండ్ల మాట్లాడండి అవును ఎన్ని మందులు వేస్తే పండుతాయా పండవు కదా చూడండి నేను అనేది ఏంటంటే శాపమ్మ కింద ఉన్న మామిడికాయే మా దేశం గర్వకారణం అంటున్నావే శాపము లేకుండా ఆదామవులకి ప్రారంభంలో దేవుడిచ్చాడే అంత తోట ఎలా ఉండి ఉంటుందండి ఆ తోట మీరు ఆలోచించండి ఎంత ఘనంగా ఉండాలి ఎంత రమ్యంగా ఉండాలి ఆ తోట మొత్తానికి యజమానుడు ఎవరు ఆదాం అవలే దేవుడు ఎంత శ్రేష్టమైన ఆధిక్యత ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఎంత శ్రేష్టమైన ఘనత ఇచ్చాడు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దేవుడు రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టాడు వాళ్ళకి ఇదంతా మీదే ఇది మట్టుకు వద్దునైనా మీకు అది వద్దు మీకు అది వద్దు దేవుడు వద్దంటే వద్దు దేవుడు అవునంటే అవును ఇది చేయాలి మీరు నిరప్యంతరంగా అన్ని తినచ్చు ఏది లేదు ఇది ఒక్కడ తప్ప ఏమండి ఇంత గొప్ప దేవుడు కదా ఆ ఒక్క మాటేగా చెప్పాడు ఇది తిను దినాన పైగా దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇది తిను దినాన నువ్వేమైతావు నిశ్చయముగా చస్తావు చెప్పింది ఎవరో దేవుడు ఆజ్ఞించింది ఎవరో దేవుడు చెప్పింది వాళ్ళని ప్రేమించింది దేవుడే కదా పైగా ఆదామును దేవుడు తన కుమారుడిగా అన్నాడు ఆదాము అంత తెలివి తక్కువడేం కాదమ్మా ఆదాము చాలా తెలివి గలవాడు ఎందుకో తెలుసా ఆదాము దేవుడు సృష్టి చేశాడు జంతువులన్నిటికీ పేరు దేవుడు పెట్టల ఎవరు పెట్టారు ఆదాం పెట్టాడు అందరూ చెప్పండి ఎవరు పెట్టారండి ఆదాం పెట్టాడు పేర్లు ఎంత తెలివి ఉండాలి ఆదాంకి దేవుని కుమారుడు కాబట్టి మనం రెండు మూడు పేర్లు గుర్తుపెట్టినప్పటికే మన మైండ్ పోతాయి అవునా కదా అరే ఈ పేరు గుర్తు రావట్లేదని నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళా ఒకళ్ళ ఇంటికి పోతే ఆ బ్రదర్కి ఏడుగురు పిల్లలు ఈ రోజుల్లో ఏడుగురు పిల్లలు వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తున్నారు తెలుసా విషయం ఏడుగురు పిల్లలు అయితే అయ్యారు అందరు ఆడోళ్లే ఎందుకన్నా ఇంతమంది అంటే అంటున్నాడు మగపిల్లడి కోసం చూసి అలిసిపోయాను అంటాడు ఎంతమంది ఏడుగురు పిల్లలు విషయమేనండి నేను ఆ ఇంటికి పోతే ఈయన అంటున్నాడు నెంబర్ ఫోర్ అన్న వచ్చాడు వాటర్ దాన్ని అంటున్నాడు ఎవరు నెంబర్ ఫోర్ నిజంగా ఒక పాప చిన్న పాపలు అందరూ ఓ వాటర్ తీసుకొచ్చింది అంటే నేను అనిపించింది ఓహో వన్ టూ త్రీ ఇవన్నీమా ఫోర్ ఇదేందన్నా ఫోర్ అంటే ఆ యాడ గుర్తుపెట్టుకుంటాం పేర్లు వన్ టూ సెవెన్ అంటున్నాడు నేను వచ్చినప్పుడు అంటున్నాడు మళ్ళీ ఆ లోన్ ఉన్నారా వన్ టూ సెవెన్ అందరు బయటికి రాని అన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అన్న అందరూ వచ్చారు ఎంతమంది వన్ టూ నాకు అనిపించేది ఏడుగురు పేర్లే ఇది గుర్తుపెట్టుకోలేదే ఆదాము ఎన్ని జంతువులు పేర్లు అమ్మా మనకు ఒక జంతువు పేరు అన్న తెలుసా తెలీదు కొన్ని జంతువుల పేర్లు అసలు మనం ఆ జంతువుల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అవి తెలియని కూడా తెలియదు మనకి మన దేశంలో కొన్ని ఉండవు ప్రపంచంలో కొన్ని కొన్ని జంతువులు ఉంటాయి ఆస్ట్రేలియాలో కంగారు అని ఉంటుంది కదా అది మనకు తెలీదు న్యూజిలాండ్ దేశంలో కివి పక్షులు ఉంటాయి మనకు అవి తెలీదు కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఆదాము ఏం పెట్టాడు పేర్లు పెట్టాడు ఇటీవల కాలంలో తూర్పు దిక్కు నుంచి పరమర దిక్కు నుంచి ఉత్తర దిక్కు నుంచి దక్షిణ దిక్కు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు మంచి పేర్లు డాక్టర్ గారు అయితే మంచి పేర్లు మోడర్న్ పేర్లు ఎదుగుతాడు అది ఇటీవల కాలంలో పాప పేరు పెట్టడానికి వెతికి అలిసిపోయానండి పేర్లు లేవే కా పేర్లే లేవు అన్ని పెట్టేసాం పేర్లు పేర్లు ఏ లేవు ఎందుకు ఇప్పుడు బైబుల్ గ్రంథంలో తీసి పేర్లు ఏది పెడతాను నచ్చట్లా వేస్తారని పెడతాను ఏం వేస్తారని వేరేది పెట్టమంటున్నారు ఏం పెట్టాలి ఇక మరి ఏడుంటాయి పేర్లు ఇంకా కొత్త పేర్లు ఏమైనా ఉంటాయా ఉండవు కదా బైబుల్లో ఉన్నాయే ఉంటాయి పేర్లు మనకి కొద్ది పేర్లు వెతికేటప్పటికే మన తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది గుర్తుండవు ఆదాం ఎలా పెట్టాడండి అన్ని పేర్లు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది ఆదాము దేవుని కుమారుడు కాబట్టి చాలా జ్ఞానవంతుడు మరి ఇంత జ్ఞానవంతుడు కదా మరి ఆయనలో నుండి తీయబడింది ఆయనే అన్నాడు నాలో నుండి తీయబడింది కాబట్టి ఎవరో నారీ నువ్వు నా దానివే అన్నాడు మరి ఆమె కూడా జ్ఞానవంతురాలే కదా మరి ఆమె కూడా జ్ఞానవంతురాలు అంటారా కాదంటారా జ్ఞానవంతురాలే కదా మరి వినాలి కదండి దేవుడు చెప్పిన మాట ఈ పండు తినద్దమ్మా మీ ఇద్దరు ఈ పండు తిను తినను నువ్వు నిశ్చయంగా చస్తావాదాం అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు తినాలా తినకూడదు కదా చెప్పింది ఎవరు దేవుడు కదా వాళ్ళ మంచి కోసం చెప్పాడా వాళ్ళకి కీడు కలిగించడం కోసం చెప్పాడా మంచి కోసమే కదా దేవుడు చెప్పేది ప్రతిది కూడా మన మేలు కోసమే కదా అవునంటారా కాదంటారా ఆయన మన నిజమైన స్నేహితుడు నీ మేలు కోరినవాడు అవును 
నీ క్షేమము కోరినవాడు నీ క్షేమము కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టినవాడు ఇంత ప్రేమ కలిగిన వాడు ఎవరైనా ఉంటారా తన స్నేహితుడు కంటే తన ప్రేమను పెట్టగలిగిన వాడి కన్నా ఎక్కువ ప్రేమ కలిగిన వాడు ఎవరు లేరు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఇంక వయ్యుండుగా ఈయన నీ కోసం చనిపోయాడు నువ్వు ఇంకను దూరస్తుడు వయ్యుండుగా ఇంకను శత్రువు వయ్యుండుగా ఏసై నీ కోసం చనిపోయాడు ఆయన నీ మేలు కోరి చనిపోయాడు ఉన్నతమైన స్థలంలో నిన్ను ఉంచడానికి ఆయన చనిపోయాడు దాదా మా వాళ్ళు చూడండి దేవుడు చెప్పిన మాట వినలేదు దేవుడు చెప్పిన మాట లోబడలేదు ఏం జరిగిందో ఈ మూడో అధ్యాయంలో క్లుప్తంగా మీ ముందు ఉంచడానికి ఇష్టపడుతున్నాను దయచేసి ఇప్పుడు చూడండి మూడో అధ్యాయం దేవుడైన యహోవ చేసిన సమస్త జంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలము నిన్ను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా అని అడిగాను చూసారా గమనించండి అన్ని జంతువుల కన్నా మీకు ఒక విషయం తెలుసా అన్ని జంతువుల కన్నా భూమి మీద దేవుడు సృష్టించిన జంతువుల ఏ తెలియగలది సర్పం ఏమా డౌట్ ఏమన్నా ఉందా ఏం డౌట్ లేదు బైబిల్ గ్రంథం రాయబడదు కానీ అది తెలివిపోయింది దేవుడు చెప్పించాడు దాన్ని భూమి మీద గమనించండి భూమి మీద యహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను భూజంతువులు భూమి మీద నడిచే అన్ని జంతువుల కన్నా సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను ఇంకొక డౌట్ వస్తుందా అది కూడా చెప్తాను చాలామందికి ఇక్కడ మీకున్న అనుమానం ఏంటంటే కొద్దిమంది నన్ను అడిగారు కూడా ఏమండి దేవుడు ఆ సర్పమును శపించాడు కదా అది నువ్వు ప్రాకుతావు భూమి మీద అన్నాడు కదా మరి సర్పాన్ని శపించాడు అన్నారు బాగుంది సర్పమును శపించిన తర్వాత అది భూ నేల మీద పాకింది కదా ఇంతకుముందు దానికి ఏమైనా కాళ్ళు ఉన్నాయా కాళ్ళు ఉన్నాయి దేవుడు శపించక ముందు సర్పము ఎలా ఉండేదో మనకై తెలియదు కానీ దానికి కాళ్ళు మటుకు ఉన్నాయి చాలా అందమైంది చాలా యుక్తి కలిగింది చాలా తెలివి కలిగింది ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న సర్పము శాపము కింద ఉన్న తర్వాత ఆ గెటప్ వచ్చింది దానికి అంతకుముందు ఎలా ఉండేదో మనకు తెలియదు ఈ పాముకి కాళ్ళు ఉన్నాయా లేవా అనేది ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు భూమిని తవ్వుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని అవశేషాలు దొరికినాయి ఏదేను ప్రాంతము ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు తవ్వుతున్నప్పుడు ఇరాక్ ఇరాన్ దేశాల సరిహద్దుల్లో పది సంవత్సరాల క్రితం కరెక్ట్గా దొరు ఆ తవ్వుతున్నప్పుడు పురాత బైబుల్ పండితుడు ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త రాన్ వైట్ అని ఆయన ఆయన కొన్ని అవశేషాలు తీశాడు బయటికి పాము స్కెల్టన్కి పాము స్కెల్టన్ ఉంటుంది కదా ఆ పాము స్కెల్టన్కి కాళ్ళు ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే భూమి మీద ఒకనప్పుడు జీవించిన పాముకి ఏమున్నాయి కాళ్ళు ఉన్నాయి నేను ఆ వీడియోస్ దాచిపెట్టాను ఏదో టైంలో మీకు చూయిస్తాను అవి మీకు చూయిద్దామనే దాచిపెట్టాను అది సమయం దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ కూడా మీకు చూయిస్తాను గమనించారా ఈ ఈ సమయం అందు కాబట్టి యుక్తి కలిగింది చాలా తెలియగలది పాము అపవాది చూడండి అపవాది అమ్మా అందరు నిన్నుకోడు వాడికి ఎవరు అవసరం వాడిని పట్టుకుంటాడు తెలుసా నాకు ఎప్పుడు ఒక మాట గుర్తు వస్తుంది అందము మోసకరము సౌందర్యం అవును ఈ అందమే అపవాదిలోకి అపవాది సర్పంలోకి వచ్చింది సర్పములోకి వచ్చి చక్క 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 వచ్చేసింది ఏదైనా తోటలోకి ఎప్పుడు దేవుడు పని చేసే తోట అపవాది ఎప్పుడు పనిచేస్తాడు మనిషిలో తిరుగుబాటు నైజం వీడి వల్లే వస్తుంది ఒక సువార్త ప్రకటిస్తున్న చోట పాపం జరుగుతుంది అవును దేవుని సువార్త ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పాపం ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు గమనించారా ఒక వెలుగు ఉన్న పక్కన ఏముంటుంది చీకటి ఉంటుంది మన వెలుగు సంబంధం చీకటితో మనకు పొత్తు లేదు గమనించారా చూడండి అపవాది సర్పం రూపంలో వచ్చాడు యుక్తి కలిగిన వాడు కదా తెలివి గలవాడు కదా ఎట్ట మాట్లాడాలి అపవాది చాలా తెలివి గలవాడు అపవాదికి సాతానికి దేవుడు పెట్టిన పేరేంటంటే వాడు ఓల్డీ వైజ్ మ్యాన్ వాడు ప్రపంచ జ్ఞాని వాడు శక్తిమంతుడు వాడు కానీ ఏసయ్య సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన జ్ఞానానికి మితి లేదు అపవాది జ్ఞానానికి మితి ఉంది కానీ దేవుని జ్ఞానానికి మితి లేదు ప్రపంచ జ్ఞాని వాడు ప్రపంచ జ్ఞానం అంతా వాడు గుప్పిట్లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రపంచం యొక్క ఔన్నత్యం వాడు గుప్పిట్లో ఉంది వాణ్ణి దేవుడు ఈ లోకాధికారి అని పిలిచాడు అందుకే ఏసయ్య ఆయన సేవకు రావడానికి ముందు ఆయన నలభై దినాల ఉపవాసం ఉంటే ఏసయ్యని తీసుకెళ్ళి ఆ భూ పై శిఖరాగ్రం మీద కూర్చోబెట్టి అంటాడు ఇదిగో ఈ ప్రపంచం అంతా చూపించి అంటున్నాడు నువ్వు నాకు మొక్కు ఇది మొత్తం నీకు ఇస్తా అది నాకు అప్పగించబడి ఉంది అన్నాడు కదా ఈరోజు మాటలు గమనిస్తున్నారా అపవాది సర్పం రూపంలో వచ్చి మూడు విషయాలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడు రకాల కుయుక్తులు వాడు మూడు రకాలుగా పన్నాగాలు పన్నాడు మానవుడి మీద 
వాడు రావడం రావడం ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఇది నిజమా అన్నాడు మీరు వినండి ఎప్పుడైనా మనల్ని ఎవరైనా ఆకర్షించాలంటే మన ముందు ఒక క్వశ్చన్ వేయాలి అప్పుడు మనం అటెన్షన్ పే చేస్తాం వాడు రావడం రావడం చూడండి హలో ఇది నిజమా అన్నాడు మన సంభాషణలో కూడా విషయం ఎవరు చెప్పకుండా నిన్నేమంటారు తెలుసా హలో నీకు ఈ సంగతి తెలుసా అంటారు అప్పుడు నువ్వేమంటావు నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ నీ దగ్గర నుంచి రావాలి అవసర నీకు ఈ సంగతి తెలుసా అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు నువ్వేమంటావు మాట్లాడండి ఏంటి ఆ సంగతి అయితే దగ్గరికి రా నీకు తెలియకుండా దగ్గరికి వెళ్తావు ఆ చెవి ఇటు పడే ఆ చెవి కూడా పడేస్తావు చూసారా మనిషి నైజం ఇది అపవాది ఏం మాట్లాడితే నువ్వు పడిపోతావో వాడికి బాగా తెలుసు వాడు మాట్లాడిన పదాలు కూడా చాంతాడంత మాటలు ఏమి లేవు ఐదే ఐదు మాటలు ఐదు అక్షరాలు ఈ ది నీ జ మా ఎన్ని మాటలు ఉన్నాయండి అందులో ఫైవ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇది పట్టుకొని వచ్చేవాడు మొట్టమొదట మానవుడు పడిపోవడానికి అనుమానమే కారణం ఐదు మాటలని ప్రయోగించాడు అవ దగ్గరికి వచ్చాడు జాగ్రత్తగా వినండి ఏమందో చూడండి వచ్చి అంటున్నాడు సమ యుక్తి కలదయ్యి ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా ఈ తోటలో చెట్లో దేని ఫలములను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా అని అడిగాను గమనించారా ఏం అడుగుతుంది గమనించండి ఇది నిజమా అంది తర్వాత ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసింది ఇది నిజమా అంది అప్పుడు అవేమని ఉంటుంది ఏంది అంది ఏంది మీరు అన్ని తింటున్నారు కానీ ఆ తింటలేదేంటి ఆ చెట్టుది అసలు మీరు తినాల్సింది అదే చూసారా వాడు ఆలోచన ఇన్ని తింటున్నారు కానీ మీకు టేస్ట్ అంటే తెలియాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఆ చెట్టు పండ్లు మట్టి మీరు ఏం చేయాలి తినేస్తేయాలి ఇది నిజమా అవును మీ దేవుడు మీకు ఇట్ట చెప్పాడా మీ తండ్రి మీకు ఇలా చెప్పాడా ఈ చెట్లలో దేన్నైనా తినొద్దని చెప్పాడా మీకు ఏమన్నా చూసారా ఎట్లడుగుతుందో అపవాద్ చూడండి ఎట్లా అడుగుతాడో ఆ ఏమైంది పద పోదాం ఇట్లా అంటాడు నీతో ఏమైంది సెంటర్కి వెళ్తే ఏమైంది సినిమాకి వెళ్తే ఏమైంది సీరియల్ చూస్తే ఏమైంది చాలాసేపు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ మనం మనం మన స్నేహితులను వదిలేస్తే ఏమైంది కాసేపు మాట్లాడదాం చిట్ చాట్ చేద్దాం ఏమైంది ఎవరు లేరుగా టీవీలో ఇంట్లో ఉండేగా సినిమాలు చూద్దాం సీరియల్స్ చూద్దాం ఏమవుద్ది చాలాసార్లు ఏమైద్ది 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 ఏం కాదు ఏం కాదు పద పద అంటాడు వాడు జాగ్రత్త ఈరోజు మనిషి యొక్క నైజం ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంది చూడండి ఏమంటున్నాడు ఇది నిజమా అన్నాడు మొట్టమొదటి విషయం దేవుని మాట మీద సందేహం రేకెత్తించాడు అపవాది ఏం చేస్తాడు తెలుసా రైట్ డౌన్ మాట రాసుకోండి సర్పము మూడు రకాల కుయుక్తులు రైట్ డౌన్ మీ నోట్స్ రాసుకోవాలి సర్పము మూడు రకాల కుయుక్తులు ఏంటో తెలుసా వాడు మొట్టమొదటి ఏమన్నాడు ఇది నిజమా అన్నాడు రెండు ఈ చెట్ల ఫలాల్లో దేన్నైన తినొద్దని చెప్పాడా అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే అవ మాట్లాడుతుంది ఏం మాట్లాడుతుందో చూడండి అవ ఏం చెప్తుంది ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలమని మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా అని అడిగాను అందుకు స్త్రీ ఏమంటుందో చూడండి రెండో వచ్చినంలో ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములను గురించి దేవుడు మీరు చావకున్నట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పినని సర్పముతో అనెను విషయం చెప్పింది ఏమా తినొద్దని చెప్పాడా అంటే అవును మా దేవుడు చెప్పాడు అన్ని తినమన్నాడు దీనిని మటికి తినొద్దన్నాడు తింటే మేమేమైతాం చచ్చిపోతామని చెప్పాడు కాబట్టి మా దేవుడు చెప్పాడు మాకని చెప్పింది వెంటనే అంతటి తాగిందా అవునా అలాగా అని చూడండి మళ్ళీ సంభాషణ కొనసాగిస్తున్నామా చూడండి అప్పుడు మూడవ వచ్చిన అయితే తోట చెట్ల మధ్య ఫలములను గురించి దేవుడు మీరు చావకున్నట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పాను అందుకు సర్పం నాలుగవ వచ్చిన చూడండి చావనే చావరు ఏమంటుంది చావనే చావరు ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కన్నులు తెరవబడినని మీరు మంచి చెడ్డను ఎరిగిన వారే దేవతలు ఉందురని దేవునికి తెలియని నన్ను స్త్రీతో చెప్పగా మూడు విషయాలు చెప్పింది రైట్ డౌన్ మాట రాసుకోండి దేవుని మాట మీద సందేహం కలిగించాడు సాతాన్ కలిగించేది ఇదే దేవుని మాట మీద సందేహాన్ని కలిగించారు ఏమంటున్నాడు అవ్వ చెప్పింది ఏమన్నా తెలుసా మీరు చావనే చావరు తినండి అంది దేవుడు చెప్పాడు మాకు తినవద్దన్నాడు తిను దినాన మేమేమవుతాం 
చచ్చిపోతాం అంటే అంటుంది అవునా అంత అబద్ధం మీరు చావనే చావరు దేవుడు మీకు అబద్ధం చెప్పాడు మొట్టమొదట దేవుని మాట మీద సందేహము అపవాది ఎలా చేస్తాడు బైబుల్లో ఇలా ఉంది కదా ఏముందండి చేస్తే అది పెద్ద పాపం ఏం కాదు కదా చాలాసార్లు ఇలా అనుకొని పాపం తొలికి మీరు వెళ్ళారు కదా జాగ్రత్త పాపమునకు దూరంగా ఉండాలి అపవాది ఏం చేశాడు తెలుసా దేవుని మాట మీద ఏం చేశాడు అనుమానాన్ని రేకెత్తించాడు సందేహం రెండు దేవుని సత్యాన్ని నిరాకరించాడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు తిను దినాన మీరు ఏమవుతారు నిశ్చయముగా చస్తారని దేవుడు చెప్తే అపవాది ఏమంటుంది మీరు చావనే చూసారా ఎప్పుడైనా సాతాను దేవుడు చెప్పేదానికి అట్ర ఆపోజిట్గా చెప్తాడు ఎందుకో తెలుసా దేవుడు వెలుగు సాతాన్ ఎవరండి రెండింటికి పొత్తు కుదరదు రెండోది అపవాది దేవుని సత్యాన్ని నిరాకరించాడు అబద్ధం మీరు మూడో చూడండి మూడోది దేవుని సౌశీల్యాన్ని కించపరిచాడు అవతం అంటుంది ఏమైనా తెలుసా హలో అవ్వా ఏమైందో తెలుసా దేవుడు చూడండి ఎంత స్వార్థం ఉందో మీరు ఆ పండు తింటే మీ నేత్రాలు తెరవబడతాయి మీరు కూడా దేవతల్లాగా అయిపోతారు అందుకే దేవుడికి మీరు దేవతల్లాగా అవటం ఇష్టం లేదు మీరంటే దేవుడికి వ్యసనం ఎంత బాగా మాట్లాడుతుంది చూసారా అమ్మ ఇటువంటి ముచ్చట్లు ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో జరిగితే అపవాది ముచ్చట్లు పక్కోళ్ల గురించి మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ముచ్చట్లు పెడితే నిశ్చయముగా వచ్చిన వ్యక్తి అపవాది సంబంధి జాగ్రత్త ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అన్నాడు అపోసిన పౌలు వీటిల్ని మన మాట స్పష్టంగా ఉండాలి మన తీరు స్పష్టంగా ఉండాలి నీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే నీ మాటలు నిన్ను పట్టిస్తాయి వారి నాలుక భూ సంచారము చేస్తుంది నీ దేవుడు ఆకాశం మందున్నాడు నీవు భూమి మీద ఉన్నావు కాబట్టి నీ మాటలు ఎట్టుండాలి వెరీ ఫ్యూ చాలా కొంచెం ఉండాలి నీ మాటలు తక్కువగా ఉండాలి నీ మాటలు మూడు విషయాలు మొట్టది ఏంటండి దేవుని మాట మీద ఏం కలిగించాడు సందేహం సాతానుడు అలా చేస్తాడు నేటి దినాన మనకు కూడా సందేహం బైబుల్ అలా ఉంది కాదా అంటే ఉంది అలాగా సందేహం రెండు సాతానుడు ఏం చేస్తాడు దేవుని సత్యాన్ని నిరాకరిస్తాడు దేవుడు చెప్పాడు తిను తినానా మీరు చస్తారా అంటే తాతనే ఏమంటుంది మీరు మూడోది దేవుని సౌశీల్యం ఈ బిడ్డల ఏడల దేవుడుకున్న గొప్పతనాన్ని వీడేం చేశాడంటే కించిపరిచాడు మీరు పండు తింటే ఏమవుతారు ఎవరిలాగా అవుతారు దేవదోతలాగా అవుతారు అందుకే దేవుడు ఈ విషయం దేవుడు తెలుసు కాబట్టి అందుకే ఆ పండు తినొద్దు అన్నాడు అవ్వకు కూడా అనుమానం వచ్చేసింది ఎవరి మీద ఎవరి మీద అండి దేవుడి మీద మీకు ఒక విషయం చెప్పన ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వలు దేవుడికి ఏమవుతారు కుమారుడు కుమార్తె అయ్యేది అవునా కదా ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వలు ఏమవుతారమ్మా దేవునికి కుమారులు కుమార్ ఆదాము కుమారుడే కదా కుమార్తె వారిద్దరు దేవుని బిడ్డలే కదా ఇప్పుడు అపవాది వచ్చి ఏం చెప్తుంది మీరు ఎవ ఆ పండు తింటే మీరు ఎట్ట అవుతారు అంటుంది దేవదూతల్లాగా అవుతుంది అంత అంది కదా ఎవరికి ఆర్డర్ ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరిలో కుమారుడు కుమార్తె యొక్క స్థితి ఎక్కువ దేవదూత ఎక్కువ కుమారుడు ఇప్పుడు చూసారా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు వాడు మీరు దేవదూతల్లాగా అవుతారు దేవదూతలు ఎవరి కోసం దేవుని బిడ్డలకు సేవ చేయడం కోసం అంటే ఏమంటున్నాడు తెలుసా మీరు దేవదూతల్లాగా అవుతారు దేవుడేమో దేవుడు తర్వాత అంత స్థానాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు అంత యోగ్యమైన స్థానాన్ని దేవుడు ఇస్తే వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఏమన్నా తెలుసా మీరు తిను దినాన నిశ్చయముగా చస్తారని దేవుడు చెప్తే వీడు ఏ మీరు చావనే చావరు పైగా తింటే మీరేమవుతారంటే దేవదూతల్లాగా అవుతారు ఈరోజు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడు విషయాలు రెండో విషయం రెండో మూడు లెక్క పెడదాం చూడండి తిరుగుబాటు మొట్టమొదట దేవుని మాట మీద సందేహం రేకెత్తించాడు దేవుని సత్యాన్ని నిరాకరించాడు దేవుని సౌశీల్యాన్ని కించపరిచాడు దేవుని సౌశీల్యాన్ని కించపరిచాడు అవును ఇప్పుడు అపవాది పని అయిపోయింది అపవాది మాట్లాడింది మూడు రకాల మాటలు అమ్మ మళ్ళీ మీరు మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు అపవాది స్త్రీ దగ్గరికి వస్తున్నాను స్త్రీ సమాధానం చెప్పాలి ఎవరికి వీళ్ళిద్దరు కదా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరిద్దరు అపవాది తర్వాత స్త్రీ అపవాది మూడు విషయాలు చెప్పేశాడు ఇప్పుడు స్త్రీ మూడు విషయాలు చెప్తుంది చూడండి ఆ డిస్కషన్ చదువుదాం మూడవ వచ్చిన చూడండి మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి దేవుడు మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదనియు వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పినని సర్పముతో అనెను ఏంటంట వాటిని తినకూడదు వాటిని ముట్టకూడదని సర్పం అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు ఏలయనగా 
మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనులు తెరవబడినయు మీరు మంచి చెట్లు ఎరిగిన వారై దేవతల ఒరు ఉందురనియు దేవునికి తెలియనని స్త్రీతో చెప్పగా ఏమా గమనించారా అపవాది ఏం చెప్తుంది జాగ్రత్తగా అమ్మా మీరు గమనించండి దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఆ పండు విషయం దేవుడు ఏం చెప్పాడు చెప్పండి దేవుడు ఏం చెప్పాడు చూడండి రెండో అధ్యాయం రెండో అధ్యాయం ఇందాక చదివిన వాక్య భాగాన్ని నేను చదువుతున్నాను మరియు దేవుడైన యహోవా ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును అయితే మంచి చెడ్డలు తెలుగునిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిను దినమును నిశ్చయముగా దేవుడు ఏం చెప్పాడు స్పష్టంగా ఇక్కడ అమ్మా మీరు ఆ వర్డింగ్ రెండింటి మధ్య తేడా గమనించండి అందుకే వాక్య భాగం మళ్ళీ ఆ పదిహేడు వచ్చిన ఒక్కసారి చూడండి అయితే మంచి చెడ్డలు తెలుగు నిచ్చు వృక్ష ఫలములు తినకూడదు నీ వాటి తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చదు దేవుడు ఏం చెప్పాడు స్పష్టంగా ఆ వర్డింగ్ చూడండి ఏముంది అక్కడ ఆన్సర్ మీరు మాట్లాడండి మళ్ళీ చూడండి ఆ వచ్చినాం మీకు అర్థం అవ్వాలి అది పదిహేడు వచ్చిన దేవుడు ఏం చెప్పాడు చూడండి వాళ్ళకి అయితే మంచి చెడ్డలు తెలుగు నిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చదవని చెప్పాడు కదా దేవుడు చెప్పిన మాట ఇది కానీ అవ ఏం చెప్పింది అపవాదికి చూడండి ఏం చెప్పిందో మూడో వచ్చిన చూడండి అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలమును గురించి దేవుడు మీరు చావకుండానట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పిన సర్పముతో చెప్పాను ఇంకొక మాట ఎగస్ట్రా చేర్చి చెప్పింది అవ్వ ఏ మాట అది మరియు పదహార వచ్చిన దేవుడైన యహోవా ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నువ్వు నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చును అయితే మంచి చెడ్డలు తెలుగు నిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు దేవుడు తాకూడదని చెప్పాడా కానీ అవ్వ దేవుడు చెప్పిన మాటకు ఇంకొక మాట జోడించి ఆ జోడించిన మాట ఏంటండి ముట్టకూడదు కాబట్టి అవ్వ చెప్పిన మాటలు రాయిట్ డౌన్ ఇప్పుడు రాయండి స్త్రీ మూడు రకాల జవాబులు మొట్టమొదటి దేవుని వాక్యాన్ని వక్రీకరించి చెప్పింది దేవుని వాక్యాన్ని అవ్వ వక్రీకరించి చెప్పింది బ్రాకెట్లో రాసుకుని మీకు గుర్తుంటుంది ముట్టకూడదని దేవుడు అసలు తినద్దే తినద్దు అన్నాడు ముట్టకూడదని మాట దాన్ని కలిపి చెప్పింది రెండు చూడండి రెండు ఈ ఏం చెప్తుంది చూడండి రెండు ప్రమాదాన్ని తగ్గించి చెప్పింది దేవుడేం చెప్పాడు తిను దినాన నీవు నిశ్చయముగా చస్తావు అనుమానం ఏమన్నా లేదు కానీ అవ్వేమంటుంది తెలుసా చూడండి ఏం చెప్తుంది అవ్వ మూడో వచ్చినంలో మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదు దేవుడు స్పష్టంగా ఇంకా అనుమానాలు ఏమి లేవు తింటే చస్తావు దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు అవ్వ ఏం చెప్పాలి మేము దానిని తింటే చావకుండునట్లు మొట్టమొదట దేవుని వాక్యాన్ని అవ్వ వక్రీకరించి చెప్పింది దేవుడు చెప్పని మరొక మాటను జోడించి చెప్తుంది రెండు దేవుడు నిధించిన నిబంధనకు అనగా దేవుడు విధించిన ప్రమాదాన్ని తీవ్రతను ఆ యొక్క ఇంపాక్ట్ను తగ్గించి చెప్తుంది ఆ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోయింది రెండోది దేవుని ప్రమాదాన్ని తగ్గించి చెప్పింది మూడు దేవుని సంకల్పాన్ని దేవుని సంకల్పాన్ని అపార్థం చేసుకుంది మూడో విషయం రాసుకోవాలి దేవుని సంకల్పాన్ని ఏం చేసింది అన్నావా అపార్థం ఇప్పుడు దేవుడికి ఏమవుతారు వాళ్ళిద్దరు ఇందాక చెప్పాను వాళ్ళిద్దరు పెట్టలేగా కానీ అపవాది ఏం చెప్పింది మీరు ఆ పండు తింటే మీరు ఏమవుతారు దేవదూతల్లాగా అవుతారు దేవుడికి మీరంటే వ్యసనం ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు మాటలు ఇష్టమైనా ఈ అవ్వకి దేవుడు మాటలు ఇష్టమైన అపవాది మాటలు ఇష్టమైన అమ్మ అబద్ధాలు చాలా తీయగా ఉంటాయి మీకు ఈ సంగతి తెలుసా ఏమా అబద్ధాలు చాలా దొంగిలించిన నీళ్లు ఎట్లుంటాయి తీయగా ఉంటాయి అవునా కదా కాబట్టి అబద్ధాలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి సత్యం మనకి కష్టం అవుద్ది సత్యాన్ని అంగీకరించం అబద్ధాన్ని ఇష్టపడతాం మనం నిజం మానం నైజం అండి ఇది నీకు సత్యం చెబితే ఇష్టం ఉండదు సత్యం నిన్ను స్వతంత్రులుగా చేస్తుందంటే మనకు ఇష్టం ఉండదు అబద్ధాలే మనకు నా ఇష్టం అవుతాయి నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అబద్ధాలు నీకు తాత్కాలికంగా సంతోషాన్ని కలిగించచ్చేమో కానీ అబద్ధాలు నీకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి అవ్వ మూడు రకాలుగా జవాబులు చెప్పింది ఒకటి దేవుని వాక్యాన్ని వక్రీకరించి చెప్పింది రెండు ప్రమాదాన్ని తగ్గించి చెప్పింది మూడు దేవుని సంకల్పాన్ని ఏం చేసింది 
అపార్థం చేసుకుంది ఇది అవ్వ సెట్ అయిపోయింది మూడు సెట్ నాలుగోది మూడో దానికి వద్దాం సాతాను మూడు రకాలుగా శోధించాడు సాతాను మూడు శోధనలు ఎలా శోధించాడో చూడండి మూడోది మీరు హెడ్డింగ్ సాతాను మూడు రకాల శోధనలు సాతాను మూడు రకాల శోధనలు ఆరో వచ్చినానికి వస్తున్నాను ఆరో వచ్చినాం ఆ స్త్రీ ఆ వృక్ష ఆహారమునకు మంచిదియు కనులకు అందమైనదియు వివేకమిచ్చు రమ్యుని ఉండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలముల్లో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకి ఇచ్చాను అతను కూడా తినెను సాతాను చూపించి ఏదైనా సాతాన్ దగ్గర మూడు ఆయుధాలు ఉన్నాయి నేత్రాశ శరీరాశ జీవపుడమ్మం అవును మొదటి యోహన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాం లోకములో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశియు నేత్రాశియు జీవపుడమ్మము ఇవి తండ్రి వల్ల కలిగినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవి గమనించారా అపవాది ఈ మూడు ప్రయోగిస్తాడు చూసారా ఇప్పుడు ఈమె కళ్ళకి దేవుడు వద్దన్న పండు ఎట్ట కనిపించిందంట అందంగా అందంగా కనిపించే తట్టు చేస్తాడు అపవాది నేత్రాశ రెండు ఇది మంచిదిగా కనిపించింది శరీరాశ నేను తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా నాకుంటే బాగుంటుంది కదా శరీరాశ మూడోది తీసుకుంది తింది జీవపడమ్మ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ తినేసిందాము అవునండి ఈ మూడు మనిషి జీవితంలో ఎప్పుడు అపవాది ప్రయోగించే మూడు ఆయుధాలు అవును వాడి దగ్గర ఒక గాలం ఉంది దానిని ప్రయోగిస్తున్నాడు దానికి మూడు కొక్కెలు ఉన్నాయి అది నేత్రాశ శరీరాశ జీవపడము ఎవడైనా పడిపోతాడు ఇక్కడ జాగ్రత్త దేవుని కృప చేత నువ్వు ఆధారపడకపోతే ఇదే పాపం గమనించరా ఆకాను ఆకాను పాపం చేశాడు దేవుడు వద్దన్న దాన్ని తీసుకున్నాడు కదా ఇస్రాయలీలు హాయి పట్టణము దగ్గర ఓడిపోయారు ఈయన దుమ్మెత్తుకొని ఏడుస్తున్నాడు బట్టలు దించుకొని యహోశివ ఏడుస్తుంటే ప్రవ్వా నీ బిడ్డలకి ఇంత అవమానమా నీ బిడ్డలు ఓడిపోవడం అంటే దేవుడు అన్నాడు యహోశివ ఎందుకయ్య ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు నీ తల నేల మోపావు ఎందుకు తల మీద ఇసుక పోసుకుంటున్నావు దుమ్ములో పడిపోయావు లే ఇస్రాయలీలో ఒకడు పాపం చేశాడు నేను వద్దన్నది తెచ్చాడు పట్టుకోవాడిని అని పట్టుకున్నారా అండి ఆడి పేరు ఏమిటండి ఆకా ఏం చేసావు చెప్పునైనా నువ్వేం చేసావు చూడు నీ వల్ల మేమందరం ఓడిపోయాం అంట అయ్యా నువ్వు చెప్పించావు వద్దన్నావు కదా నేను వాటిని చూసి ఆశించి తీసుకున్నాను అందరు చెప్పండి చూసి ఆశించి చూడటం నేత్రాశ ఆశించడం శరీరాశ తీసుకోవడం జీవపుడు అమ్మ అమ్మ అపవాది మూడు ప్రయోగిస్తాడు ఇదిగో ఇక్కడ జరిగింది అదే మిగతా పండ్లన్న కన్నా దేవుడు వద్దన్న పండు ఆ కళ్ళకి ఎట్ట కనిపించింది అందంగా కనిపించింది మనకు లోకంలో అట్టే కనిపించింది లోకంలో ఉన్న పాపం మనకు ఆకర్షణగా కనిపిస్తుంది దానివైపు వెళ్ళాలనుకుంటావు అక్కడికి వెళ్తావు తీరాన్ని నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నీకు మిగిలేది ఏది లేదు విషాదం తప్ప పాపము మనకు విషాదాన్ని మిగిలుస్తుంది బైబిల్ గ్రంథంలో ఆది కాండం నుంచి నువ్వు ఎక్కడ చూసినా పాపం చేసేటప్పుడు ఆకర్షిస్తుంది పాపం చేసినంత కాలం ఆనందంగా ఉంటుంది పాపం చేసి అయిపోయిన తర్వాత ఆవేదనను మిగిల్చింది ఇది పాపం యొక్క నైజం జాగ్రత్త పాపం నాకు దూరంగా మనం పరిగెత్తాలి ఏసు క్రీస్తు కూడా ఆయన నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఆయన మిక్కిలు ఆకలి ఉన్నప్పుడు ఏ సైన్ తీసుకెళ్ళి వాడు ఒక నిర్మాణం అనే ప్రదేశంలో పెట్టాడు అపవాది ఏం చేశాడు తెలుసా మొట్టమొదట ఏ సైయ్య బాగా ఆకలి ఉన్నాడు వాడు శోధిస్తున్నాడు ఏ సైన్ ఏమంటున్నాడు హలో నువ్వు ఇంత ఆకలి ఉన్నావు కదా ఏ అంత ఆకలి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది నీకు శక్తి చాలా ఉంది కదా ఇగో రాళ్ళు వీటిని ఏం చేసుకో రొట్లుగా చేసుకుని తిను శరీరాన్ని ఆశ కల్పిస్తున్నాడు చూసారా దేవుడు వాడికి లొంగల ప్రభు చక్కగా సమాధానం చెప్పాడు మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వల్ల మనిషి బ్రతుకుతాడు దేవుడు చూడండి నేను చక్కగా సమాధానం చెప్పాడు వాడు అంత అంత తేలిగ్గా వాడు ఉన్నాడా కాదు వాడు చూడండి ఏమంటాడు అంటాడు ఏంటయ్యా నువ్వు అని ఏ సైన్ తీసుకెళ్ళి ఒక శిఖరాగ్రం మీద పెట్టి అంత చూపించాడు సర్వలోకం అంతా చూపించాడు కళ్ళకి చూపించి ఇదిగో నువ్వు నాకు కానీ మొక్కితే ఈ సర్వలోకాన్ని నీకు ఇస్తా అన్నాడు అంటే ఏ సయ కన్నులకి లోకాన్ని అంతా చూపించాడు సాతానుడు మనకు కూడా కళ్ళతో పాపం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు వాడు నేత్రాశ మూడోది ఏ సైన్ అంటున్నాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా ఆడి నుంచి దూకు దూకితే నీకు చాలా దూతలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ నిన్ను ఏం చేస్తే కింద పడకుండా ఇట్స్ అ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అదే జీవపుడమ్మం మూడు ఆయుధాలు ఉన్నాయి నేత్రాశ తర్వాత శరీరాశ తర్వాత ఏంటండి జీవపు డంబం తర్వాత కొద్దాం పాపపు మూడు రకాల పాపము వల్ల వచ్చిన శాపాలు పాపపు మూడు రకాల శాపములు నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ అన్ని మూడే త్రీ సెట్స్ 
పాపము మూడు రకాల శాపములు నిజమే దేవుడు మొట్టమొదటి ఎవరిని శపించాడు సర్పాన్ని అవును ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వచ్చిన వాళ్ళు చదువుదాం చూడండి అక్కడ మూడు రకాల శాపాలు ఏం జరిగినాయో దేవుడు వచ్చాడు మొట్టమొదట ఆ సర్పం దగ్గరికి వచ్చాడు పద్నాలుగు వచ్చినాం అందుకు దేవుడైన యహోవా సర్పముతో నీవు దీన్ని చేసినందున పశువులన్నింటిలోనూ భూజంతువులన్నింటిలో నువ్వు శపించబడిన దానివై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ మన్ను తిందువు అయిపోయింది మొట్టమొదటి శాపం ఎవరికి ఇచ్చేశాడు దేవుడు సర్పం అన్నాడు నువ్వు భూజంతువులన్నింటిలో ఒకనప్పుడు యుక్తి కలిగిన దానివే అందమైన దానివే కానీ ఇప్పుడు నీ అందం లేదు నిన్ను శపించేశాను నేను ప్రాకుతావు నీ బ్రతుకు దినాలన్నీ కూడా మన్ను తింటావు మీకు డౌట్ వస్తుందేమో పాము కప్పలని మింగిద్ది కదా అయి తింటది కదా మరి మన్ను అంటాడేంటి అవును పాము తినేది ఎక్కువ భాగం మన్నే మన్నుతోనే బతికిద్ది అది అవి తినదని చెప్పలా దేవుడు అవి తింటది కానీ మన్ను తినేది ఎవరండి మన్ను తినేది ఇద్దరే ఒకటి పాము రెండు మానవుడు అవునా కాదా అవునా కాదండి మీరు తినలేదా మట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రారంభమైన నీ ప్రస్తావన మట్టి మట్టి తింటా ఉంటారు పిల్లలు కదా ఎందుకు తింటారు వాడి నైజం అది కదా అవును మీకు అంతాక ఎందుకండి మీకు ఒక నైజం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కదా మరి ముఖ్యంగా రక్తం తక్కువ అయిపోయినప్పుడు మరి ముఖ్యంగా సహోదరులు స్త్రీలకి రక్తం తక్కువైనప్పుడు మీరు బియ్యం వేరే వంక పెట్టుకుంటారు ఏం తినటానికి కదా మట్టి తింటున్నారు కదా అవును చాలాసార్లు ఇది ఒక కొండ గుర్తు మన తాత వాళ్ళకి ఏమని మట్టి తినాలని అనిపించినప్పుడు నీకు ఏం తక్కువ అయిపోయింది నిజంగానే వాస్తవం అండి అది మట్టి తక్కువ అయిపోయినప్పుడు మనలో ఆ డెఫిషియన్సీ వచ్చినప్పుడు మట్టి తినాలనిపిస్తుంది మనం మనుషులుగా మట్టి తింటున్నాం కానీ శాపం కింద ఉన్న సర్పం ఏం తింటుంది మన్ను మొట్టమొదటి శాపం రెండు శాపం ఎక్కడికి వచ్చిందో చూడండి ఆ వచ్చినలో ఆ శాపం అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు పదిహేను వచ్చిన స్త్రీ దగ్గరకు వచ్చాడు మరియు నీకును స్త్రీకి నీ సంతానమును కామ సంతానమును వైరము కలుగును అది నేను తల మీద కొట్టును దీవిని నన్ను మడి మీద కరుచుదు ఆ స్త్రీతో నీ ప్రయాస్తును గర్భవేదనను ఏంటంట మిక్కిలి హెచ్చాయను చూడండి ఇంకా స్త్రీ పైన ప్రసవ వేదన వచ్చింది ఆమెకి ఏమా ప్రసవ వేదన నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా డెలివరీలు చేశాను నేను బోల్డ్ చేశాను ఆ డెలివరీలు చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పడే బాధ అది చెప్పేదే కాదు అది ఆ ప్రసవ వేదన నాకు ప్రతిసారి ప్రతి ఆ లేబర్ టేబుల్ దగ్గర నా గుర్తొచ్చే అంశం ఏంటంటే బా ఏదేం తోటలో అవమా ఎంత పని చేసేవా నువ్వు ఈరోజు ఇంతమంది బాధపడుతున్నారు వీళ్ళంతా వేదన దుఃఖం బాధ అరుపులు కేకలు తీవ్రమైన నొప్పి ప్రపంచంలో అంతకన్నా భయంకరమైన నొప్పి ఉండదు తీవ్రత మరి ఇది శాపం శాపం అండి ఇది ప్రసవ వేదన అవును పురాతన కాలంలో అంటారు గర్భవతి ఆమె డెలివర్ అయ్యి ఆమె ప్రాణ సంకటం క్షేమంగా ఆమె డెలివర్ అయిందంటే పురాతనమైన కాలంలో ఇక అది గొప్ప విషయం ఎందుకంటే చాలామంది డెలివరీలో ఇప్పటికి కూడా ఇంత అభివృద్ధి చెందుతున్నాను చాలామంది చనిపోయిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ప్రసవ వేదన శాపం చూడండి మూడు రకాల అపవాది సర్పం మీద శాపం స్త్రీ మీద శాపం తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చాడు చూడండి దేవుడు చూడండి పదిహేడవ వచ్చిన ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్షఫలం తింటేను కనుక నీ నిమిత్తము నేల నేల ఏమైంది మూడు రకాల శాపాలు మొదటి శాపం సర్పం మీద రెండవ శాపం స్త్రీ మీద మూడవ శాపం ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు మనం తినే మనం అంటాం కదా చీ 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 ఈ ఫుడ్ మంచిది కాదని ఏ నెల నుంచి తింటున్నావు కదా శపించబడిన నేల ఏం పండుద్ది చెప్పండి ఇప్పుడు నేల శాపం కింద ఉంది మరి శాపం కింద ఉంటుందా ఉండదు దేవుడు వస్తాడు శాపము కింద ఉన్న నేలను విడిపిస్తాడు ఆయన సృష్టి మిగుల అపేక్షతో ఎదురు చూస్తుంది అంటున్నాడు అప్పు వస్తున్న పౌలు రమిలు రాసిన పత్రికలో కాబట్టి మూడు రకాలు సర్పం పైన శాపం వచ్చింది తర్వాత స్త్రీ పైన శాపం వచ్చింది తర్వాత నేల పైన శాపం వచ్చింది నెక్స్ట్ సైడ్ అపరాధము మూడు రకాల ఫలితాలు అపరాధము వలన మూడు రకాల ఫలితాలు పాపం వలన అపరాధం వలన ఏం ఫలితాలు వచ్చినా చూడండి మూడు రకాల ఫలితాలు అది కారణం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాం పదిహేడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు అందులో చూడండి దేవుడు వచ్చాడు మూడు ఎనిమిదవ వచ్చిన చూడండి ఎనిమిదవ వచ్చిన దేవుడు వచ్చి ఆ చెట్ల మధ్య దేవుడైన యహోవా ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్ల మధ్య దాగు కొనక దేవుడైన యహో ఆదామును పిలిచి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావని అందుకు అతడు నేను తోటలో నీ స్వరం విన్నప్పుడు దిగంబరిగా నుంటిని కనుక భయపడి బయటికి రా అంటే బయటికి రాను అంటున్నాడు ఎందుకు నేను ఎవరిని అంటున్నాడు దిగంబరివి ఏం తెలిసింది ఆయనకి సిగ్గు కాబట్టి 
పాపం వల్ల మనిషికి ఏమొచ్చిందమ్మా అందరు చెప్పండి సిగ్గు అవమానం ఎందు వచ్చింది పాపం వలన రెండు చూడండి పాపము వలన ఇందాక చెప్పాను కదా వేదన వచ్చింది వేదన పదిహేడు వచ్చినాం ఇందాక చదివిన వాక్య భాగంలో నీవు నీ భార్య విని తినవద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్షములు తింటేనే కనుక నీ నిమిత్తము నేలా చెప్పించడం ప్రయాసతోనే నువ్వు బ్రతుకు దినముల నీవు దాని పంట కాబట్టి రెండోది ఏమొచ్చింది ప్రయాస మొట్టమొదటి ఏమొచ్చిందమ్మా సిగ్గు తర్వాత ప్రయాస పాపం వలన చూడండి చివరిగా ఇంకొక విషయం ఈ యొక్క పాపము ద్వారా అపరాధము ద్వారా ఏమొచ్చిందంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదైనా తోటకు తీర్పు దుక్కున్న కెరూపులో జీవవృక్ష ఫలమును పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుతున్న ఖడ్గజవాలను నిలవ పెట్టాను అప్పుడు ఆయన ఆదామును ఏం చేశాడు వెళ్ళగొట్టి అంటే దేవునికి మానవునికి మధ్య ఏడబాటు మూడు వచ్చినాయి పాపం వల్ల ఒకటి సిగ్గు రెండు వేదన ప్రయాస మూడోది ఏడబాటు అందరు చెప్పండి పాపం అపరాధం వల్ల ఏమొచ్చింది మొదటిది సిగ్గు రెండు వేదన మూడోది అవును చివరిగా చివరి మూడు సెట్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం చివరి మూడు దేవుని మూడంతల వాగ్దానం ఏ దేవుడు ఎలా వదిలేశాడా మనల్ని వదలలేదు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు చూడండి దేవుడు మూడంతల వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఇందాక ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆది కాండం మూడు పదిహేనులో మూడు రకాల వాగ్దానాలు ఇందులో ఉన్నాయి పదిహేను వచ్చినాం మరియు నీ నీకును స్త్రీకి నీ సంతానమును కామె సంతానములు వైరము కలుగు చేశాను అది తల మీద అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దాన్ని మడిమి మీద కొట్టుదు అని చెప్పాను గమనించారా ఇందులో మూడు రకాల వాగ్దానం ఉన్నాయి మొట్టమొదట వైరం కలగజేశాడు వైరం దేవుడు శత్రుత్వం పెట్టాడు స్త్రీ సంతానానికి పాపానికి అనగా అపవాది సంతానానికి దేవుని సంతానం దేవుని సంతానం అంటే విశ్వాసులో మనం ఏ సుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా కడగబడిన మనం ఆయన స్త్రీ సంతానం గలతిరు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుడు పంపాడు స్త్రీ అందు పుట్టి ఏ సుక్రీస్తు వారు ఆయన స్త్రీ సంతానం కాబట్టి విరోధం ఎవరెవరికి తెలుసా అపవాదికి స్త్రీ సంతానానికి ఏసైకి మనం ఎవరు బ్యాచ్ అంటే ఏ సుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడ్డాం కాబట్టి మనం ఏసై బ్యాచ్ కాబట్టి మనం ఏసై పెట్టడం ఇప్పుడు కాబట్టి వైరం కలగజేశాడు అందుకే చీకటితో వెలుగుకి ఏమాత్రం పొత్తు లేదు క్రీస్తుతో బెలియాలకు సంబంధం ఏమి లేదు మీరు వెలుగు సంబంధులు అన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏ సంబంధం అమ్మా కాబట్టి మనం ఎవరు పెట్టలేము ఇప్పుడు దేవుని పెట్టలేము కదా మొట్టమొదటి వాగ్దానం రెండు అది నిన్ను తల మీద కొట్టును దేవుడు అపవాదిని సర్పాన్ని తలని ఏం చేశాడు చెత్త కొట్టాడు కానీ సర్పం ఏం చేసింది తెలుసా కాటు మడి మీద కాటేసింది మానవుణ్ణి మానవుళ్ళు ఒక విషయాన్ని పంపించింది ఆ విషయమే మానవుడు తిరుగుబాటు రూపంలో తిరుగుతుంది ఏసయ్య తిరుగుబాటు ఉన్న మానవుడు పాపం తల చెత్త కొట్టాడు ఇప్పుడు మనకి ఆ విషయం ఎంత మాత్రం హాని చేయదు మూడు రకాల వాగ్మనాలు మొదటి ఏంటి వైరం కలగజేస్తాడు రెండోది తల మీద చెత్త కొట్టాడు అది మడి మీద కాసిన నీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు చక్కని సాదృశ్యం బైబిల్ గ్రంథంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుడు ఆ ఐగుప్తు చర్లో ఉన్న ఆ ఇస్రాయేలీని విడిపించడానికి మోషన్ పంపించాడు ప్రభా నన్ను ఎల్లమంటున్నావు వాళ్ళు నన్ను నమ్మరు కదా అన్నాడు నమ్ముతారు పద అని దేవుడు మోసి అని చాలా సర్ది చెప్పి నా వల్ల కాదు ప్రభా నేను బాను నేను నోటి మాంది కలగవాడిని నువ్వు పంపాలనుకుంటే ఎవరినైనా పంపించంటే దేవుడు మోసేకి పుచ్చగిచ్చి చెప్పి అన్నాడు నీ చేతుల్లో ఏముందో చెప్పు ఏముంది కర్ర కింద అన్నాడు ఏమైంది అది పామైంది రైట్ ఇప్పుడు తీసుకున్న పద అన్నాడు ఇప్పుడు అక్కడికి పోయాడు ఎక్కడ ఫరో ముందు నిలబడ్డాడు సింహాసనం ముందు నిలబడ్డాడు నన్ను దేవుడు పంపించాడు యహో పంపించాడు యహో ఎవడు అంటున్నాడు వాడు ఇదిగో దేవుడు నన్ను పంపి ఆయన ఉన్నవాడు అనువాడు దేవుడు నన్ను పంపించాడు అనడానికి గుర్తు తన చేతిలో ఉన్న కరణ ఏమేసాడు కింద వేసాడు కరణ కింద వేస్తే అదేమైంది పాము అయింది అప్పుడు ఫరో అంటున్నాడు ఆగో నువ్వే కాదు మా దగ్గర కూడా ఉన్నారు శక్తివంతులు శక్తిని కొండరు అందరిని పిలిచాడు బ్యాచ్ మొత్తం ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు చాలా మంది శక్తిని కాదు వాళ్ళందరూ వచ్చారు కర్రలు తీసుకొని వాళ్ళు కర్రల కింద వేశారు అవి కూడా ఏమైంది పాములైంది కదా పాములు అక్కడ జరిగిన సంగతి ఏంటి మోసే కర్ర ద్వారా ఏబడిన పాము మిగతా పాములు ఏం చేసింది మింగేసింది అంటే ఏమర్థమవుతుంది మోసే దేవుడు మిగతా దేవుళ్ళ కన్నా సర్వశక్తిమంతుడు ఇప్పుడు ఈ పాము అన్ని పాములను టక 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 మింగేసింది అన్ని పాములు కదా ఒక్క పామే మిగిలింది ఎవరి పాము మిగిలింది మోసే పాము అంటే మోసే చేతిలో ఉన్న కర్ర పాము ఇప్పుడు దేవుడు మోసే అంటాడు మోసే కాషియస్ జాగ్రత్త హ్యాండిల్ తోక పట్టుకో ఏం పట్టుకోమన్నాడు అందరు చెప్పండి ఏం పట్టుకోమన్నాడు తల పట్టుకోమన్నాడు తోక పట్టుకోమన్నాడా తోక ఎందుకు తల చెత్త కొట్టేది నేను తోక పట్టుకోవాల్సింది స్త్రీ సంతానం తల చెత్త కొట్టింది సిలువులో జరిగింది అదే తల చెత్తక కొట్టబడింది తల చెత్త కొడితే అందులో విషయం ఏమైనా ఉంటుందా తోక కదిలిస్తూ ఉంటుంది పెద్ద నష్టం ఏమి ఉండదు ఎందుకు తల చితికిపోయింది పాముని దొరికినప్పుడు ఆ తల చెత్త కొట్టేస్తే ఇక విషయం ఏమైనా ఉంటుందంటారా ఉండదు 
ఆ తోక కదిలిస్తుంది నీకేమన్నా భయమా నేనేం చేయలేడు ఇప్పుడు మనం ఎవరు పెట్టలేం తెలుసా స్త్రీ సంతానమైన ఏసై బెడ్లం అవును రెబెలియస్ ఎగెనిస్ట్ గాడ్ మనుషుల్లో ఉన్న నైజం ఇది ఎప్పుడు పోతుందంటే ఏసై దగ్గరికి వచ్చి ఏసు క్రీస్తు నీ సొంత రక్షకుడుగా క్రీస్తు యొక్క సారూప్యం నీలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నీ జీవితానికి అన్వయించుకున్నప్పుడు ఈ వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవించడం ప్రారంభించినప్పుడు అవును క్రీస్తు రూపం నీలో ఏర్పడు వరకు నీలో ప్రసవేదన కలుగుతుంది అవునమ్మా ఈ వాక్యానుసారంగా ఈ వాక్యం మన హృదయంలో భద్రం చేసుకొని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే నీవు కూడా క్రీస్తును పోలిన వ్యక్తిగా మార్చబడతావు దేవుడి వాక్యాన్ని మన కొరకు ఆస్వాదించునుగా